En esta tercera lección del curso vamos a aprender a cortar y grabar madera con la Xtool M1 y para ello creamos esta decoración inspirada en el marco de la serie Friends. En primer lugar, abre el programa de diseño Xtool Creative Space que vimos en la lección anterior. En esta ocasión vamos a Imagen y cargamos el archivo que te dejo en la caja de descripción del vídeo para descargar. Como es un archivo SVG, la imagen ya viene trazada y separada por piezas. Verás que contiene una pieza de fondo que no tiene recuadro interior, otra pieza con el recuadro perforado y las piezas de los adornos. Selecciona la pieza del marco y los adornos, haz clic con el botón derecho del ratón y dale a copiar y pegar. Aparta el marco en una de las copias. Y en la otra copia selecciona manteniendo la tecla mayúscula presionada todas las piezas de decoración. Estas piezas las vamos a añadir a otra capa presionando el botón derecho, por ejemplo la capa turquesa. Ahora si pinchamos en la capa nos selecciona todas las piezas del mismo color y le decimos a la derecha que las queremos grabar. Verás que nos las marca con relleno sólido. Aunque luego verás que esto lo cambio un poco, realmente voy a grabar esta parte para tener una referencia de dónde van ubicadas las piezas. Y ahora seleccionamos la capa naranja y le decimos que queremos cortar. Voy a agrupar estos elementos para que no se me muevan. Y ahora para aprovechar mejor el material voy a mover estas piezas al rectángulo interior. y las piezas de decoración las giro y las uno para que me ocupen menos espacio. Conecta la máquina y coloca el material. Es importante que distribuyas por el fondo los prismas triangulares que trae la X-Tool para que la superficie quede elevada. Cuando cierres la tapa verás en pantalla la foto del interior que te ayuda a ubicar las piezas dentro del material. De momento nos caben estos elementos y luego cortaremos el resto. Selecciona el material a la derecha, en este caso yo selecciono contrachapado de 3 milímetros, pero si tienes un grosor diferente puedes hacer que la máquina lo mida con el iconito de la regla que figura al lado del grosor. En altura elevada selecciona prisma triangular y cuando lo tengas todo colocado, dale a procesar. Lo primero que haremos es darle a encuadre para comprobar que el diseño queda por dentro del material. Presiona el botón de la máquina y verás que empieza a hacer el encuadre. A continuación pulsa en encuadre completo e iniciar para empezar el trabajo. De nuevo presiona el botón frontal de la máquina y verás que empieza a grabar. Tiene que ir grabando línea por línea, así que la máquina se toma su tiempo. Por eso después de grabar la primera forma decidí cambiar la operación a marcar. Sin tocar el material de la máquina, cancelé el trabajo y en el programa seleccioné la capa turquesa y le di a marcar. Ahora volvemos a procesar y vemos que el proceso de marcado es mucho más rápido y es suficiente para determinar la posición de las piezas en el marco. Una vez que termina de marcar, comienza a cortar las piezas. El vídeo está acelerado, pero el proceso tarda alrededor de unos 15 minutos para que te hagas una idea. No es obligatorio quedarte mirando la máquina todo el tiempo, pero sí es importante que te quedes cerca por si ocurre algún percance durante el proceso. Thank you. 
A continuación continúa cortando el resto de piezas. Finalmente decidí cortar otra pieza del marco liso sin adornos para darle más grosor y deseché la pieza que no tiene recuadro en el centro ya que no lo voy a usar como portarretratos, sino que lo voy a colgar. Selecciona las piezas que no necesites y apártalas a un lado para colocar la que vas a cortar. Y de nuevo procesa de la misma manera. Aquí puedes ver cómo quedaron las piezas cortadas y la diferencia que hay entre la parte grabada y la parte que marcamos. Y ahora solo nos queda el montaje del marco. He pintado la pieza principal de amarillo con pintura acrílica. Ves que la pintura deja ver por debajo las líneas de marcado sin ningún problema. Y para darle mayor grosor al marco, le pego la otra pieza debajo con pegamento tipo tacky glue o cola de carpintero. Lo dejo secar bien con algo de peso encima. Las piezas de adorno las he pintado con un amarillo más ocre para crear un contraste y el tener las líneas de marcado facilita mucho su colocación. Las pego de la misma manera con pegamento tacky glue. Si quieres usarlo como marco de fotos, puedes pegar la foto en este rectángulo de madera y colocarlo en su lugar. Y luego puedes sujetar con este tipo de cinta de papel por la parte de atrás que se usa para encuadernar. Pero yo, como buena fan de Friends, lo voy a colocar en la puerta de entrada de mi casa. Así que le pongo estas tiras adhesivas de velcro que permiten una colocación muy sencilla y limpia sin hacer ningún orificio en la superficie. Y ya sé que mi puerta no es de color violeta, pero me encanta cómo queda mi nueva decoración de madera en la entrada de casa. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.lj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.